welcome to uh, Arvind Singh Academy. Today we are going to deliver lecture on uh, limits. Limit is very important topic for competitive examination as well as for school examination. So let us discuss today about the limit. What is limit and what are the uses of the limits? But uh, limit जो है बहुत बढ़िया topic है, बहुत interesting है. आइए हम इसके बारे में सीखते हैं. पिछली क्लास में हमने फंक्शन खत्म किया था और आप लोग फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस क्लास में अब हम लिमिट की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लिमिट है क्या क्या है लिमिट किसको लिमिट कहते हैं बातचीत के सिलसिले में हम सब लोग लिमिट शब्द से परिचित हैं हम कहते हैं एक दूसरे को कि देखो तुम अपनी लिमिट करो दो क्रॉस योर लिमिट इसका मतलब है कि समथिंग एक इमेजिनरी बाउंड्री है जिसको कि हम लिमिट करते हैं कि कोई भी आदमी उसको क्रॉस ना करे सब लोग उस बाउंड्री के अंदर रहे एक बाउंड्री है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता मैथमेटिक्स के टर्म में ये बाउंड्री क्या है इसको हम सीखते हैं जिसको हम लिमिट पढ़ने के लिए आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं तो ये मैथमेटिक्स के टर्म में एक बाउंड्री क्या है जिस मान देखिए कोई पॉजिटिव नंबर हमने लिया एक्स ग्रेटर देन जीरो कोई पॉजिटिव नंबर है एक सीरीज पे जरा ध्यान दें आप तो पता चलेगा कि एक्स एक्स बाई टू एक्स बाई थ्री x by 4 इस तरह से ये सीरीज के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा इस पे सोचे कि ये क्या परिस्थितियाँ हैं? ये अगर कोई नंबर है जीरो, तो इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड नेगेटिव नंबर होता है, ये आपको पता है? यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव नंबर x है, तो x by 2 की पोजीशन क्या होगी? x by 2 भी और इस x by 4 की पोजीशन क्या होगी तो यहां पे होगी x by 4 इस तरह से इस सीरीज का हर एक अगला टर्म जीरो की तरफ प्रोसीड करता जा रहा है हर अगला टर्म जीरो की ओर इंक्रीज कर रहा है और जीरो की ओर बढ़ता जा रहा है जीरो की ओर बढ़ता जा रहा है अगर इस सीरीज के डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहे हैं डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर्स आप समझिए कि सीरीज का अगर मैं 1000 पर टर्म लिखूं तो क्या होगा x अपॉन 999 होगा इसी तरह से आगे और टर्म बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं तो टर्म्स जो होगा वो आगे बढ़ता जाएगा और नंबर्स जो है वो और जीरो के करीब जीरो के करीब पहुंचता जाएगा लेकिन क्या आप समझते हैं कि कितना भी बड़ा अगर इस सीरीज में मैं नंबर लिख दूं ये 1 2 3 5 कितना बड़ा नंबर अगर आए कोई टर्म आ जाए और उस टर्म की वैल्यू कितनी होगी 0.0000 समथिंग Approximately very close to zero, but not exactly zero. यानी ये सीरीज जो है वो जीरो की ओर एप्रोच कर रहा है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सीरीज जीरो की ओर एप्रोच कर रहा है। और सिंपली इसको कह सकते हैं x tends to zero। इस सिंबल का मतलब है, zero का मतलब है tends to zero। तो x zero हो रहा है। एकदम जीरो के करीब करीब है हम इसको लगभग जीरो ही मान लेते हैं इसलिए अधिकांश क्वेश्चन जो होंगे लिमिट के जिसमें एक्स की वैल्यू हमें जीरो रखनी पड़ेगी और जीरो क्यों रखेंगे कब रखेंगे इस बात की चर्चा हम एक एग्जांपल से करते हैं लेकिन उसके पहले दो बातें अब ये हंस बैठा है हंस कह रहा है मेरे पास 500 रुपए होने वाले हैं मतलब क्या है कि अभी तक कभी इसके पास 500 रुपए हुए नहीं हैं ये बहुत एक्साइटेड है अब इसके पास 500 होने वाले हैं बट 500 हुए नहीं हैं अभी थोड़े से कम हैं इसके विपरीत एक दूसरे बच्चे ने कहा है बच्चा कह रहा है कि मेरे पास अब 500 रुपए रह गए इसका मतलब इतने खराब दिन कभी नहीं आए अब 500 होने तो इसका मतलब है कि एक आदमी दोनों के पास 500 ही है, लेकिन एक आदमी के पास 500 से थोड़ा ज्यादा है, 500 प्लस है और दूसरे आदमी के पास 500 से थोड़ा सा कम है, 500 माइनस है। यानी नंबर से अगर घटते घटते खर्च होते होते अब 500 की ओर बच रहा है, राइट हैंड साइड से प्रोच कर रहा है। तो इसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से प्रोच कर रहा है, धीरे से बढ़ते के बढ़ते 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 100, 200, 400, 500 जमा करते करते हर समय अगर 500 रुपए जमा होने वाले हैं, इकट्ठा करने वाला है, तो ये 500 से जरा सा कम है, ये लेफ्ट हैंड साइड से प्रोच कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 
एक हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट एक हुआ राइट हैंड लिमिट दोनों का मतलब एक ही है 500 की बाउंड्री है 500 इसकी लिमिटिंग वैल्यू है अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एक्जिस्ट करता है लाइक एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ ए माइनस एफ एक्स अगर बराबर हो तो हम कहेंगे कि लिमिट एक्जिस्ट अदरवाइज ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि लिमिट इज नॉट एक्जिस्ट ठीक है आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी दो तरह से लिमिट 500 हो सकता है एक से प्रोचेस टू 500 का मतलब हुआ है कि लिमिटिंग वैल्यू 500 है और इसकी अप्रोचेज 500 पे हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू फाइनली एक फाइनाइट वैल्यू आता है और एक फाइनाइट वैल्यू जब आ जाएगा तो हम कहेंगे कि लिमिट एक्सिस्ट कर रहा है चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू थ्री थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री इसमें एक्स को थ्री होने देने से क्या बुराई है जरा देखिए क्या होता है थ्री हो रहा है तो होने दो आपका क्या जाता है तो आप थ्री होने दीजिए और ये थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया नाइन थ्री स्क्वायर नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव थर्टी टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस थ्री सिक्स ये हो गया इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किस पॉइंट पर थ्री पर थ्री पर इसकी वैल्यू बत्तीस बटा छ हुआ अर्थात सोलह बटा तीन भी लिख सकते हैं इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन यही अगर ऐसा हो कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन एक्स हो या ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जिसमें लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिखा हो तो क्या हम जीरो बाय जीरो होने देंगे ये अगर x को जीरो यहां होने दोगे तो ये हो जाएगा कौन से फॉर्म में आएगा ये जीरो बाई जीरो आ जाएगा और जीरो बाई जीरो क्या होता है इस दुनिया में किसी को पता नहीं इसलिए हम इसे जीरो बाई जीरो होने नहीं देंगे ठीक है तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे अगर हम फंक्शन को जीरो बाई जीरो नहीं होने देते तो हम क्या करेंगे जब ऐसा ये जीरो बाई जीरो का फंक्शन आए तो हमें ऐसे फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है कि ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म हट जाए ये जीरो बाई जीरो अकेला नहीं है इसके जैसे और भी इसके छह बाई बंधु हैं जब ये स्थितियां आएगी तो हम जीरो बाई जीरो का फॉर्म और उनके जो और जैसे उनके जैसे फॉर्म है उनको हम होने नहीं देंगे ये कौन कौन से है जरा देखिए जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो वन टू दी पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये ऐसे फॉर्म है साथ जिनका कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए इसे हम कहते हैं इन डिटर्मिनेट फॉर्म इन डिटर्मिनेट का मतलब विच कॉन बी डिटर्मिन और ये कहे कि ये टू बी डिटर्मिन अभी तक किसी को पता नहीं है मैथमेटिकल फोरम में कि इसकी वैल्यू क्या होगी जब तक पता नहीं है तब तक हम कहते हैं कि इन डिटर्मिनेट फॉर्म है हो सकता है ऐसा कोई मैथमेटिकल स्किल और मैथमेटिकल टूल आ जाए जिससे ये बात साबित हो जाए कि इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है या कुछ डराई हो सकती है जैसे कम्प्लेक्स नंबर है वो भी होता नहीं है लेकिन हम उस पर बात करते हैं उसी तरह से शायद इसका भी कुछ सोल्यूशन हो पाए तो हम क्या करें अब जीरो यहां होने नहीं देना चाहते आप और लिमिट को सॉल्व भी करना है फंक्शन की एक लिमिट एक वैल्यू भी चाहिए तो आप इसे क्या करें कि रेसनलाइज करें रेसनलाइज करने से क्या मिलेगा देखो इस फॉर्म को रिमूव करना है इरेशनल फंक्शन कहीं भी हो हमें उसे रेसनलाइज करना चाहिए रेसनलाइज करोगे तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने से ये देखिए क्या मिला बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इसको करेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर करने से इसका रूट क्या होगा हट जाएगा तो ये रह जाएगा लिमिट एक्स वन प्लस एक्स और वन का स्क्वायर तो वन ही होता है माइनस वन अपॉन एक्स इन टू अंडर रूट ये फंक्शन बच जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वन ऐसी स्थिति में ये वन से वन कैंसिल और बच गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वन और ये एक्स एक बचा हुआ है ये वाला एक्स इसको 
ये x से x कैंसिल हो गया अब आपके पास बच गया ये लिमिट x टेंस टू जीरो वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वन अब x को जीरो होने देंगे तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि लिमिट जो है वो अब फाइनाइट आ रहा है जीरो बाई जीरो का फॉर्म जिससे अभी तक हम डर रहे थे वो गायब हो गए ठीक है ओके तो ये एक सवाल था हमने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया और जीरो बाई जीरो होने से इसे बचा लिया एक दूसरा सवाल जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन है इस पे क्या हो रहा है इसको आप कैसे रिमूव करें आप पूछेंगे कि ये तो इरेशनल फंक्शन था तो हमने रेसलाइज कर दिया ये तो इरेशनल नहीं है तो इसके लिए क्या करें तो इसके लिए आप हर एक सवाल के हिसाब से आपको स्ट्रेटी तय करनी होगी और सवाल जैसा होगा वैसा ही उसका जवाब भी होगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन है इसको हम फैक्टर कर सकते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा है ना और क्या बच जाएगा अब x टेंस टू वन एक्स प्लस वन अब x को वन होने देने में कोई बुराई नहीं है वन प्लस वन करने से क्या हो जाएगा टू तो ये टू एक फाइनल आंसर आ गया इसका मतलब है कि हमें क्या करना है ये फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन हमारे पास कैसा है इरेशनल फंक्शन है रेशनल फंक्शन है ट्रिनोमेट्रिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनवर्स ट्रिनोमेट्रिक फंक्शन है जितने तरह के फंक्शन हमने आपको बताए हुए हैं उस फंक्शन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि हमें क्या करना है तो हम फंक्शन के हिसाब से डील करेंगे और बहुत सारे तरीके और भी हैं शॉर्टकट भी हैं जिसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये चूंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम आपको कुछ बेसिक फमूले देते हैं जिसे आप याद रखेंगे तो अगली क्लास में हम उससे बात कर पाएंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट फमूले हैं जिसे आप याद रखें और ये इंपॉर्टेंट फमूले अगर याद आप रख के आएंगे तो आ, मुझे उम्मीद है कि अगली क्लास में आपको लिमिट में बहुत मजा आने वाला है ये फमूले हैं जैसे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू वन लिमिट x टेंस टू जीरो टेन x बाई एक्स इज इक्वल टू वन लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस x इज इक्वल टू वन लिमिट x टेंस टू जीरो लॉ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन इसी तरह से आप कुछ और इधर के फॉर्मूले हैं जिसको आप याद रख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए ठीक है इसी तरह से एक और फॉर्मूले जिसके लिए छोटा सा देता हूं ये भी याद रख सकते हैं आप लिमिट एक्स टेंस टू